السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهره الله فلا مضل لا وما يضل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ مَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَصْدَقَ السُّنَنِ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأقلون رب الشرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل الأقدة من لساني يفقه قولي بريم الله سهودري سهودر الماري مجاهد بربرتغري ناتغاري سنه سبن رايا سرودا كالي നാം ഏവരെയും നാം അറിയാതെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ സട്ടാബും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആലയെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കഴിവിൻ പടി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ശ്വാസം വരെയും തക്കവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ ഇതൊരു സാധാരണ ക്ലാസ്സല്ല മറിച്ച് സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെയും അതിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ സ്വയം തിരുത്താനുള്ള ആഹ്വാനത്തിന്റെയും ക്ലാസ്സാണ് നാം ഇവിടെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകൾ മറ്റെല്ലാവരെയും വിമർശിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർ സ്വന്തം തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം നടത്താൻ കൂടി സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ആളുകളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഹലി കിതാബിനോട് ബനു ഇസ്രായേൽക്കാരോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഓദിവച്ച ആയത്തിന്റെ പ്രമേയം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു പത്തൻസൌനൌസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു വാന്തും തത്തിലൂനൽ കിതാബ് നിങ്ങളാകട്ടെ വേദഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അഫലാത്താക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ വേദം വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം മറന്നുകളയുകയാണോ എന്നാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ കോപത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ദീനിന്റെ എല്ലാ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന് ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ആ ദീനിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നു തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറിയ കുറ്റമല്ല വലിയ കുറ്റമാണ് 
അത് അയാളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു സെൽഫി പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അപാകതകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം പിഴവിലാണ് വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളുമായി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പല തെറ്റുകളും നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സെലഫിയാകുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ ഈ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഞാനും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയാൽ എനിക്ക് എന്റെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതും തിരുത്തൽ ആവശ്യമായി തിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സെലഫി പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സെലഫി പ്രവർത്തകനായി മാറിയാൽ അയാളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതുവരെ അയാൾ തക്കലീത് മനസ്ഥിതിക്കാരനാണെങ്കിൽ അതായത് തെളിവും ന്യായവും നോക്കാതെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പണ്ഡിത സഭകൾ പറയുന്നത് സംഘടനാ നേതൃത്വം പറയുന്നത് വിഴുങ്ങി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തു കേട്ടാലും അതിനെ മനനം ചെയ്ത് അത് സത്യമാണോ പ്രമാണത്തിൽ യോജിക്കുന്നതാണോ എന്നാലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും മാത്രം കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് അയാൾ വരികയാണ് തക്കലീതിന്റെ തുകത്തിൽ നിന്നും അയാൾ മോചിതനാവുകയും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാനും പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായത് ആരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയുള്ളതും എത്ര ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കാലം മുതൽ താലോലിച്ചു പോരുന്നതാണെങ്കിലും അത് കൈയൊഴിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സും ധൈര്യവും ഒരാൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സെലഫി പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് നിലവിലുള്ള സമുദായത്തിലെ പ്രോട്ടോകോളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മാമൂലുകള് ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങള് ആരുമാരും ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത നിരാക്ഷേപം നടന്നു വരുന്ന പലതിനെയും എതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റവും ഒരു ധൈര്യവും ഒരാൾക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സെലഫി പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ധൈര്യവും ഈ ആത്മാർത്ഥതയും ഈ പരിശോധനയും ഈ തിരുത്തുമൊക്കെ ഏതാനും തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി എന്നതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ച അപാകത അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാം പോയില്ല വിശാലമായ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാടൊരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെലഫി മൻഹജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും നാം തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏതാനും തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം നാം കെട്ടിത്തിരിഞ്ഞാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ പോകരുത് എന്നാണ് സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വം കൊണ്ട് കണ്ണുമഞ്ഞളിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അന്തരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുജാഹിദ് മൗനവിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ധൈര്യസമേതം താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ പല പ്രോട്ടോകോളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും അതിനപ്പുറം അവർ അവർ പഠിച്ച ഉസ്താദുമാരെ അവരെ ഉസ്താദുമാരെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഉസ്താദുമാർ പഠിച്ചതിനപ്പുറം മനസ്സിലായി അത് ഉസ്താദുമാരുള്ള സദസ്സിലും ഉസ്താദുമാർ നിൽക്കുന്ന നാട്ടിലും പോയി പറയാൻ അവർ തന്നെയും ദെറുസ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് തെറ്റായിരുന്നു ജനങ്ങളെ എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ ഖുറാഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഉസ്താദുമാർ പഠിച്ചിടത്ത് നിൽക്കണം ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം പറഞ്ഞാൽ കുരുത്തക്കേടുതട്ടും ഉസ്താദ് ചിന്തിച്ചതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് അവരാരും ആ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവരൊക്കെ പഠിച്ച് വളർന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ പറയാൻ പാടില്ല ഈ ചിന്താഗതി എനിക്ക് ഇവർ മുജാഹിദാവോ ഉദാഹരണം എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലവി എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദാകുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് റാഫി ഉസ്താദുമാർ അവർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അവർ പഠിപ്പിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് എ പി പഠിക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ എ പി മുജാഹിദായി ഇപ്പൊ എ പി പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിനപ്പുറം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്നും പോണ്ട ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്നോർത്ത് നിന്നാൽ മതി ഏയ്
ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഇനി ആരും പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ചില ആളുകൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ തന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് പഠി നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വേറെ പറയും പ്രശ്നമല്ല ഇ പി എത്തുന്ന കോയ മതിരി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പഴയ കാലം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുജാഹിദികൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തൗഹീദ് സംബന്ധമായ അവർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് സുന്നത്തും വിദേഹത്തും എന്ത് പറയാനുണ്ട് അവർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവനോട് മാത്രം നേർച്ച ഒരുപാടുകൾ നടത്തണം ഏയ് അവനോട് മാത്രം വിശ്വാസ നടത്തണം അങ്ങനെ തൗഹീദിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല അനാചാരങ്ങളും തെറ്റാണ് ജുമാ ഖുത്തുമ മാതൃഭാഷയിലാണ് നടത്തേണ്ടത് പെണ്ണുകൾ പള്ളിയിൽ പോകൽ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുജാഹിദികൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് സുന്ദരമായ കാലം ഇ പി പറയാൻ ആ സുന്ദര കാലം പോയി ഇപ്പൊ മുജാഹിദികൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് മുജാഹിദികൾക്ക് എന്താ അറിയണില്ല ആകെ കലവലയായി പോയി എന്നാ കലവല അറിഞ്ഞ വടക്കേ പല പറഞ്ഞ ഭാഷ എന്താന്ന് തിരിയാത്ത ആശയ കുഴപ്പത്തിലായി പോയി എന്നാ ഇ പി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പണ്ട് പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് തർക്ക വിഷയം എങ്ങനെ അതെന്നെ പേർത്തും പേർത്തും തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക മധുഹബുകാർ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ മധുഹബിൽ ഒരുത്തു കഴിഞ്ഞ് കിതാബ് എഴുതു മറ്റോനതിന് ശരഹ എഴുതു പിന്നെ വരുന്നോടെ അതിന് മുഹത്തസറാക്കും മുഹത്തസറാക്കുക ചുരുക്കുക പിന്നെ ഈ ചുരുക്കിയെ പിന്നെ മറ്റോ വിസ്തരിച്ച് എഴുതും ഇതുമ്പോ തന്നെ കെട്ടി അറ്റോരി കിതാബുമ്പോ തന്നെ കെട്ടി തിരിഞ്ഞ് ശരഹും ഇഷ്ടിസാറും പിന്നെ വസ്തും പരത്തലും നീട്ടലും തന്നെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലി പണ്ട് പറയല് ഇരുമ്പിന്റെ കപ്പി മാതിരി എന്നാ അതിന് എണ്ണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാ തിരിയില്ല അതിടക്കിടക്ക് എണ്ണ കൊടുത്ത് കീലൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം തക്കലീത് മനസ്ഥിതിക്കാർക്ക് അതിന് നേരം ഉണ്ടാവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു തക്കലീതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മധുഹപുകളെ തക്കലീത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ മാന്യതുണ്ട് കാരണം മുജിദ്ദഹീദികളായി മാമ്യങ്ങളെ തക്കലീത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ക്ഷണിക്കുന്നതോ നാല് അഫ്സലുള്ള മക്കാരെ കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയ പുളിക്കലെ കമ്മിറ്റിയെ തക്കലീതിയാണ് കേരള ജമീയത്തിലുള്ള എന്ന അഫ്സലുള്ള മക്കാരുടെ കമ്മിറ്റിയെ തക്കലീത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് അഫ്സൽ മക്കാരെ തക്കലീത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ആയത്തും ഹദീസും ഒക്കെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആളുകൾ ചോദിക്കാണ് ഈ ആയത്തെന്താ എ പി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ആയത്തെന്താ ടി പി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹദീസ് എന്താ എം എം എനിക്ക് തിരിയില്ലേ ഇതന്നെ ഖുറാഫിയോടും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മളെ കാക്കമാർ പറയാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ എ പി ജിയും ടി പി ജിയും ഒപ്പം നിന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാ മതി നമ്മൾ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്നാ മതി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല എന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹുസൈൻ മടവ് ഒരു നേതാവല്ലായിച്ച സി പി എം പ്രസുലമി മോശക്കാരന കെ കെ സുലമിനെ പോലെ ജനകീയമായ നേതാവ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ ഓലപ്പം നിൽക്കാഞ്ഞത് നമ്മൾ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നല്ല ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നാണ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഒപ്പം സി പി യും ഹുസൈ മടവൂരും നിന്നിരുത്തുവെങ്കിൽ കെ കെ സുലമി നിന്നിരുത്തുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക എ പി ഇന്ത്യൻ ടി പി ഇന്ത്യയും ഫോട്ടോം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ആകാര സൗഷ്ഠവും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരൊപ്പം വയലറ നടന്ന ആളുകളെ വർത്താനത്തിന്റെ വടിവ് കണ്ടിട്ട് പോകാനല്ല ആളുകളൊന്നും ആണോ തെളിവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്ന അതാണ് എങ്ങനെയാ ഓരിപ്പോ നമ്മളെ നരകത്ത് കൊണ്ടുപോകോ ചക്കരിയാ സലായിനെ പുറത്താക്കി മുജാഹിദ് വാൽസിനെ പുറത്താക്കി മുസൈൻ സലഫിനെ പുറത്താക്കി ആരെ ഈ പുറത്താക്കിയത് നമ്മള് നാടന്മാരില്ലല്ലോ എ പി ടി പി എം എം മദനി ഇവരൊക്കെ അല്ലേ ഒന്നും കാണാതെ വെറുതെ പുറത്താക്കുവോ ഞമ്മക്ക് പോയി തിരിയില്ല ഞമ്മളെ ഒരൊപ്പം നിന്നാൽ അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞമ്മള് നോക്കണ്ട ഓല് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതന്നെ ഹൊറാക്കളും പറയണത് ഇ കെ കണ്ണിയത്ത് അസമൂല്യര് ഓലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ എങ്ങനെ നരകത്തുക്ക് കൊണ്ടുപോകുവോ ആയത്തു അതീസൊക്കെ
എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സെലഫിയാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തിനാണല്ലോ ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെലഫി പഠിച്ച ആവശ്യമുള്ളൂ ഏ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ എന്നാ ഞാനും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഏ മറ്റോ മുജാഹിദ എന്നാ ഞാൻ ശുന്യ എപ്പം ശുന്യ എന്നാ ഞാൻ മുജാഹിദ ഏ മോനപ്പുറത്ത എന്നാ ഞാൻ അപ്പുറത്ത ഏ എപ്പം പുറത്തുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവുക ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കളിയാണ് ആ കളി ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ അത്രമാ ചരത്തിനോട് വ്യക്തി വിദ്വേഷത്തിന്റെ പേര് ഒരൊറ്റത്തിനും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട റുക്കിയാശറയ് എന്നും ദയിക്കാത്ത നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന വേണ്ട ഒന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയൂലതിന് യാതൊരു സംശയമല്ല പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉള്ളത് സ്വീകരിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കഴിയാത്തവന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മൾ മുജാഹിദാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കലീഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് മാറി പ്രമാണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം നമ്മളിങ്ങനെ കാസറ്റ് മാത്രം കേൾക്കും ഒരൊറ്റ ഒന്നൊരു ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ നിൽക്കൂല അൽമനാർ കൂടി വായിക്കൂല അമാനി മോനുവിന്റെ കൂടാം പരിഭാഷ കുറ്റിപ്പുറം സമ്മേളനത്തിൽ വാങ്ങിയച്ചതാ അതങ്ങനെ ഇരുന്നങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോകുക എന്നല്ലാതെ വായിച്ചു വെക്കണ പരിപാടിയില്ല വർത്തികനെ നല്ല ചില്ലൊക്കെ ഇട്ട് അലമാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം സുഹൃത്തുക്കളെ കളി അമാനി മോനുവിന്റെ കുറാം പരിഭാഷയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ അമാനി മോൻ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം എന്നുള്ള പുസ്തകത്ത് നിന്ന് ഉദ്ധരണി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള മുപ്പുരുക്ക് ഒരു ബുക്ക് അത് കെ എൻ എം ഇറക്കിയില്ലല്ലോ അതാ കെ എൻ എം ഓൽക്ക് പറ്റിയത് പോലെ ഇറക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഐ യു ബി ബുക്ക് ഹൗസ് ഇറക്കിയത് അത് പിന്നെ അമാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇറക്കി അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വായിക്കണത് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അമാന് കുറാഫിയായ കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇവരൊന്ന് പച്ചക്ക ഒന്ന് പറയട്ടെ പിന്നെ സ്വകാര്യം കുസുകുസ് പറഞ്ഞ പോരല്ലോ തുറന്നിട്ട് പറയും അമാനി കുറാഫിയായ കാലത്ത് എഴുതിയാണത് ധൈര്യത്തേക്ക് പറയട്ടെ അപ്പൊ അമാനി പോലെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം പഠിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് പശ്ചിമ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുജൈദല്ല ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം മുജൈദായി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് ഇനി എന്താ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇനി പഠിക്കാൻ അഹങ്കാരാണ് അഹങ്കാരം പഠിക്കാനുണ്ട് മരിക്കോളം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചായ സ്ഥിരിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം പഠിച്ച ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ തിരുത്താനുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ അറിയാനുണ്ട് എന്നൊരു വിനയം മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണം എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും പഠിക്കാനല്ല എനിക്കൊക്കെ തേഞ്ഞ് തേശീലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ ഈ ഫിതനി ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നത് ഓലൊന്നും പഠിക്കൂല അള്ളാന്റെ വേൾഡ് കൊണ്ട് ഓലർക്കണമെന്ന് വായിക്കൂല മനസ്സിലായില്ലേ അര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ക്ലിപ്പോണ്ടെ കല്ല ആളങ്ങ് മാറുന്നത് ആ ക്ലിപ്പൊന്നും നേരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല ഏ കാര്യത്ത് സലാത്ത് ചെല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയണത് നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പോണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ആ അങ്ങനെ ക്ലിപ്പിൽ ഇണ്ട മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആ കേട്ട് എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തന്നു ഇന്നോട് മിഞ്ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തപ്പ നിങ്ങൾ ആ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോടി ഉറുക്കം ഞങ്ങൾക്കാണ് തരയാൻ എന്നാൽ നിങ്ങളെ പ്രയാസമൊക്കെ തന്നെ തീർന്നോട്ടെ ഒരു കോടി ഉറുക്കം തരാം അപ്പൊ പച്ച നോണേണ് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആരാ അത് കുറാഫിയല്ല ഞമ്മളെ കുറാഫിയൾ ഞമ്മളെ കൂടെ നടക്കണമല്ല എന്ന് പറയുന്നവര് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞ ഭർത്താൻ എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു വാചകൻ കേട്ടാൽ അത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ക്ലിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ക്ലിപ്പിൽ ഉള്ളത് അത് കേട്ടു വെക്കണ്ടേ ഒരാൾ ക്ലിപ്പുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വേജാറായുള്ളത് ആ കേൾപ്പിക്ക് ആ ഇരിക്ക് എന്നിട്ട് ആ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ എന്താ വാച ഒന്ന് വിളി വെക്ക് ആ നിശ്ചയം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും കിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിയണ്ടേ ഇത് കുറാഫിയോളം മാറി ക്ലിപ്പുണ്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വേജാറാകണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു തോന്നല് നമ്മളൊരു ആൾക്കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ബുദ്ധിയും വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള സമനിലയോടുകൂടി അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ത്രാണിയൊക്കെ
കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ചിന്തിക്കാനും വായിക്കാനും മനനം ചെയ്യാനും തയ്യാറാകണം ആ നുകത്തും വന്ന് ഖുറാബാത്തിന്റെ ഖുറാബി പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ നുകത്തുനിന്ന് മുജാഹിദ് പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ നുകത്തിലേക്ക് തല വെച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിത്യേന ദീൻ പഠിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സഹാബികൾക്കൊക്കെ എന്നും എന്നും ഈ ആവേശം തണുക്കാതെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ദീൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർക്ക് പോസ്റ്റോട്ടിക്കലായിരുന്നില്ല പണി നമ്മൾ ആളുകളുണ്ട് പോസ്റ്റോട്ടിക്കാൻ ഉഷാറാ അതല്ലാതെ ആ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച ആ പരിപാടി ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പോകില്ല പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒറ്റ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പരിപാടി ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പോകില്ല അതിന്റെ ബിസി എന്താ കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പോസ്റ്റർ അവിടെ പോസ്റ്റർ എടുത്തു പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു ഹലാസ് പോയിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് കിടന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കണം എന്തിനാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എത്താഴ്ച അല്ലേ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരമറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് പൈസ ചെലവാക്കി ഒരു പോസ്റ്ററിന് രണ്ട് റുപ്പി മൂന്ന് റുപ്പി അഞ്ച് റുപ്പി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടിക്കണേ നമ്മള് അത് ഒട്ടിക്കണോ അതിന് പോണ്ടേ ആ പരിപാടിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും തടി മാത്രം ഇവിടെ മറ്റത് ഓണാക്കിട്ട് വൈബ്രേഷൻ കിട്ടുണ്ടാവും ആരാ പബ്ലിക്കണെ ആരാ പബ്ലിക്ക് എടുത്താ ചീത്ത വിചാരിച്ച് എടുക്കാക്കിയ എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യം തടി മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ മനസ്സ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹാബികളൊക്കെ എന്നും എന്നും ദീന് പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു പഴയ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ ദീന് പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു ആ അവര് വൈകുന്നേരം വരെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ പഴയ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവര് പഠിക്കുന്നു മാത്രല്ല അവര് ഖുർആാനെ പറ്റി അവർക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഞമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താ ക്യു എച്ച് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഖുർആാൻ ക്ലാസ് നടത്തിയാൽ എത്ര ആളെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്കൂല ഒരു എഴുതി വായിക്ക സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ദീനീ കാര്യം പഠിക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാ ഇങ്ങനെ വന്നൊരു ഒച്ചയും കേട്ടു പോകും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒച്ച വേണം ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയും മൗലം ഈ ഒരു പരിപാടി വേണം അവിടെ എന്താ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വളരെ മന്ദീപവിച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണം അതിനെന്താ വേണ്ട ഒരു പരിപാടി വെക്കണം എന്താ വിഷയം വരണ്ടേ എന്ത് വിഷയമായാലും ഒരൊച്ച അവിടെ ഉണ്ടായ മതി എനിക്ക് അപ്പൊ എന്നെ പരിപാടി വെച്ച് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് അപ്പൊ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്ക ഞാൻ പോസ്റ്റ് മറ്റോ മൈക്ക് ഏൽപ്പിക്ക അപ്പൊ കസാല കൊണ്ടുവരാ ഓ സോറി രണ്ടീസ് ആ ഇബ്ബൻ കൂടിയെ കേൾക്കൂല ആ പരിപാടി വെച്ച സംഘാടകരത് കേൾക്കൂല നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ചിലപ്പോ ഇത് ഇനി നിർത്തണം ഈ ആവേശം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇടക്കിട കാമന്റെ മൂട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതിരി തീ കാട്ടിയ വർച്ച ചെയ്യാനാണ് പോകും പിന്നെയും അവിടെ കിടക്കും പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ ആവേശം അതുകൊണ്ടൊന്നും ആവേശം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും എന്നും ദീന് പഠിക്കുന്നവരാകണം നമ്മള് നമ്മളെ ആളുകൾ പല ആളുകളും പഠിക്കണേന്ന് എന്തിനാരിയോ ചെറിയായ ഇന്ന് നേടുന്നത് ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്ന നിലക്കല്ല തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്ക തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്ക ആരെങ്കിലും ഇന്മ തേടി ചെറിയായ ഇന്മ തേടി എന്തിനു വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാമീപ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിവരമില്ലാത്ത ഭാമരന്മാരോട് തർക്കിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനശ്രദ്ധ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്മ തേടിയാൽ അവരല്ല സ്വർഗത്ത് കടത്തുന്നല്ല പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ നരകത്തി കടത്തു അപ്പൊ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചില ആള് പഠിക്കണ തന്നെ തർക്കത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്ക തർക്കം മാത്രമേ ഒരു കറിയുള്ളൂ തർക്കം തന്നെ അതിന്റെ മർമ്മം എന്താന്ന് തൊട്ട് അറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അമാനി മൗലവിന്റെ കുറാ പരിഭാഷ ഒരു പേജെങ്കിലും നിത്യം വായിച്ചോട്ടെ ഒരു മൗലവിയും വേണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരാളെ നീർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് പോയിക്കൂടെ സുബൈന്റെ യശോ യശാന്റെ യശോ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഖൈറുഖുമ്മൻ തഅല്ലമൻ ഖുർആന വഅല്ലമഹു ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും
വീടിന്റെ ബോർഡ് വായിച്ചാൽ പഠിക്കും കുറെ അറബി പഠിക്കൂല മുപ്പത് കൊല്ലം പോയാലും ഓന് ജീവിക്കണ്ട കഫീലിനോട് തർക്കിക്കുന്ന ആല് വർത്താനം പഠിച്ചു വരുന്നല്ലാതെ അറബി പഠിക്കൂല അറബി പണ്ഡിതന്മാരെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടൊന്നും ഇരിക്കൂല അങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യമല്ല മലയാള കേസറ്റിൽ തുടങ്ങി മലയാള കേസറ്റിൽ അവസാനിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ആ രീതികൾ മാറ്റി പഠനത്തിലേക്കും ശരിയായ സീരിയസ് ആയി ഗൗരവപൂർവ്വം ദീന് പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് പ്രതിസന്ധിയായി നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിലപേശൽ ഇവിടെ നടത്തുന്നതില്ല ആരും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണമില്ല ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ആരപ്പാണ് ആള് കൂടുതൽ ആൾ ആരപ്പേരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് വിഷയം നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് എതിരാളികൾ ഒരു സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ആളുകൾ അവരെ വേറെ പശുകൂലാക്കാം അതിന് വേറൊരു നമ്മൾ സമ്മേളനം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാം ഏയ് ഒരാവശ്യമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അജണ്ട നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എതിരാളിനെ നോക്കിയിട്ട ആ അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല ഈ നാട്ടിൽ ഈ ദേവത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആളുകൾ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ എന്താ ദേവത്തെ അർത്തേണ്ടത് അത് സീഡി തവർക്ക് സർക്കുലർ വരാൻ കാത്തുക്കണോ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാ തൗഹിൽ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അത് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ കൊണ്ടോട്ടിക്കാർ ഇരിക്കട്ടെ ചെറിയോനും വലിയോനും ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവരെ സാധ്യതക്കനുസരിച്ച് അവർ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ ഇതിനായി ടെൻഷൻ ആകണത് പല ആളുകൾക്കും ടെൻഷൻ വേറെ സംഘടനക്കാർ വളർന്നങ്ങായി പോകും നന്നങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങനെ ചേൽപ്പിച്ചു നന്നാവും എന്തിനു നമ്മൾ മേജാറാകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ മേജാറാകാതിരിക്കുക ഇന്ന മാന്ത മുതക്കർ താങ്കൾ ഉദ്ബോധനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു അവരുമേൽ അധികാരം ചെലുത്തൽ താങ്കൾക്കില്ല അധികാരം ചെലുത്തുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി പവൻ ഷാഫൽ പവൻ ഷാഫൂർ വിശ്വസിക്കണോ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അല്ലാത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞോട്ട് അതുകൊണ്ട് ബേജാറാകേണ്ട പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞമ്മളെ പാൾ കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടി പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് മതി കൂട്ടരെ പത്ത് മനുഷ്യനാകണം നമുക്ക് ആള് കൂടി മനുഷ്യൻ കുറഞ്ഞു അതാപ്പുള്ള പ്രശ്നം ആള് കുറെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് മതി അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ആൾക്കൂട്ടത്തെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെപ്പിടി വിദ്യക്കും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേവലം ഒരാൾക്കൂട്ടമല്ല ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് സുന്നിക്കൂട്ടം ജമായത്ത് കൂട്ടം തെബിലീഗ് കൂട്ടം പല കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കൂട്ടമല്ല നമ്മൾ പിന്നെയോ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും ആചാരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഇടപാടുകളിലുമൊക്കെ വ്യതിരിക്തത പുലർത്തുന്ന മാതൃകാ കൂട്ടായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരാശരി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയല്ല പത്ത് പത്തിന് സമുദായത്തിന്റെ കണക്കിൽ ജാതി പേര് ചോദിക്കുമ്പോ മാപ്പള മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതാവുന്ന കുറെ മാപ്പള ജാതിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണിയല്ല നമ്മൾ അതിവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്തോളും ഓൽക്ക് ബെരലെ ആവശ്യമുള്ളൂ കുടിച്ചാലും ശരി കളിച്ചാലും ശരി പിടിച്ചാലും ശരി മാപ്പിളയായാൽ മതി ഓന്റെ ബെരലെ ഓൽക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്കതല്ല നമുക്കങ്ങനെ തലയെണ്ണീറ്റ് ഇവിടെ ആളുണ്ടാക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ ഇല്ല നമുക്ക് ആദർശത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും റബ്ബന ഹബലനാമിന് ജുവാജിനാവ് ദുര്യാത്തിന പുറത്ത് അയ്യൻ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണേ വജ അൽനാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ ഇമാമാക്കണേ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇമാമിന് ജഫ്സീറിൽ രണ്ടർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തക്കീങ്ങളെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ ഇമാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊന്ന് മുത്തക്കീങ്ങളെ പിൻപറ്റി നടക്കുന്നവർ എന്തായാലും പത്താപത്തിലെ ശരാശരി മുസ്ലിമാകുക എന്നതല്ല മുത്തക്കീങ്ങളെ പിൻപറ്റി നടക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളെ മുമ്പേ നടക്കുന്ന ആളുകളാക്കണേ ഞങ്ങളെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്
ചിലപ്പി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മറ്റാൾക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ അതപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി കൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് സെലഫി ആദർശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലവിയും സഹാബത്തുമൊക്കെ അവർക്ക് ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ടൊരു പാട് മാറ്റണ്ടായി റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടും ഒരൽപ്പവും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് റസൂർ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് മക്കാ വിജയം നടന്നു അല്ലേ വഫാത്തിനോടടുത്ത് അനുബന്ധിച്ചിറങ്ങിയ ആയത്ത സൂറത്തിൽ നസിറ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും വിജയവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ കണ്ടാൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഈ ആദർശം ആദ്യ കാലത്ത് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രചരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാഹി ആശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ സിർക്കുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ബിദാത്തുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ കുഫുറുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലായി ആളുകൾ ആശയത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്ന ആളുകളെ അവരെ വീണ്ടും അതല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അവരെ സെലഫി മൻഹജ് അനുസരിച്ച് തെർമിയ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല വേണ്ടതുപോലെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം ഇസ്ലാഹി ആദർശം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരേ ആൾക്കൂട്ടം നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ തർക്ക വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി തൗഹീദ് എന്താ ശിൽക്കെന്താ സുന്നത്തെന്താ വിനത്തെന്താ എന്ന് മനസ്സിലായ ആളുകൾ സഹാദികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ഭാവികൾ ജീവിച്ചതുപോലെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ സെലഫി തെർമിയ നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇനിയും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോണില്ലേ ഇനി പഴയ ഇസ്ലാഹിയത്ത് മാത്രം പറയാ അതാണ് ഇപ്പൊ ടി പി ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു നല്ല കാലമായിരുന്നു ആ അഞ്ചെട്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയാല് എല്ലാവർക്കും തിരിയും ഏയ് തീർത്തും വേർത്തും വേർത്തും അതന്നെ പറയാ അത് പറയണം അത് പുറത്തി നമ്മൾ അതന്നെ പറയേണ്ടത് അത് കേട്ടിട്ട് വന്നോനോട് പിന്നെ അതന്നെ പറയാ ഓനെ നന്നാക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലം മുജാഹിദായി നടന്നിട്ടും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പറയും ഏ വരക്കെ വിടുത്ത മുജാഹിദ് നമ്മ ജാഹിദ് നമ്മക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അറിയില്ല അല്ല നിങ്ങളെ കുറെ കാലാൽ നമ്മളെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും നിങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ ആ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മുജാഹിദിനെ കണ്ട ഒട്ടും മുജാഹിദാവുക ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് മുജാഹിദിങ്ങൾ മരിച്ചു തീരാൻ ഓല് മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ മുജാഹിദാവും ഓല് മരിച്ചു കിട്ടണം കാരണം ഓല അവിടുത്തെ തടസ്സം ആരും മുജാഹിദാകാൻ അവളെ അയക്കൂല എന്നാ ഓലിന് പോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കൂല ഞങ്ങളെ പാപ്പാരെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുറുക്ക പിടിച്ച് കുത്തിരിക്ക മനസ്സിലായില്ലേ പുൽക്കൂട്ടിലെ പട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പുല്ലിട്ടെടുത്തിന് പശുവിന് തിന്നാം തിന്നാനോട്ട് അയക്കൂല അതിന്റെ മേലെ ബം കടന്നിക്കുക പട്ടി പോയിക്ക് എന്നാ പട്ടി തിന്നു ഈ പുല്ല് ഔട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങള് നമ്മുടെ ചില മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുളിക്കലും ഉണ്ടാവും എടത്തനാട്ടി ഉണ്ടാവും ഒതായി ഉണ്ടാവും എടവണ്ണി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കൊണ്ടോട്ടി ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും പഴയ മുജാഹിദ്ദോടത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ സോക്കട് പേരാണ് ഇപ്പോ അധികം അപ്പുറത്ത് തിന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തയമ്പ് തപ്പല്ല അതുപോലൊക്കെ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അപ്പാപ്പ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നടന്നു നീക്കണ് വയലിലേക്കാം അൽമിയോലിന്റെ വയലിലേക്ക് അടുത്തനാട്ടിലേക്ക് നീന്തി പോയിക്കണ് ഏയ് ടോർച്ചില്ലാതെ സുറോ കുറ്റി എത്തിച്ചു പോയിക്കണ് ഇതൊക്കെയാ ഭർത്താനം അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മൂന്ന് തയമ്പ് ഉണ്ടാവുമോ പാപ്പ കാന ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ആന വാങ്ങണം നമ്മൾ ആനപ്പുറത്ത് കയറണം നല്ലോണം കയറിയാലേ തയമ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ജാതി ആളുകളെ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് സിർക്ക് ജീവിതത്തിലില്ല യാർത്തങ്ങ പോവില്ല ഇസ്തിഹാസ് ഒന്നും ഇല്ല മൗലി മൗലൂദൊന്നും ഇല്ല അടിയന്തര ആണ്ടൊന്നും ഇല്ല കുത്തുബിയത്തു റാത്തി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി
കുറേശ് എങ്ങനെ വന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റി കേറ്റ കേടിക്കാളുവോ ഈ ജാതിയ ഒരുത്തരിയും വരാനായിട്ടില്ല ആ ജാതി സ്വഭാവ ആ ജാതി ആളുകളുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ഇതിന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി പോയത് ക്ലിയർ ആവും അവിടെ ഇറക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിങ് അതൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് അല്ലെങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക ജാതി സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേജാറും വേണ്ട പള്ളി മദർശക്ക് ഒരു മുറുക്കി പിടിച്ച് കുത്തിരുന്നോട്ടെ ഓരതേറ്റ് ഐക്കൊക്കെ തന്നെ കടന്ന് മരിച്ചോട്ടെ അതിന്റെ കേസ് ഏറ്റ് കോടതി പരാതി കടന്ന് മരിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തോ നമ്മളോട് വർഷം ചോദിക്കോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിയാർക്കും മഹസനക്കും മഹലാക്ക നിങ്ങളിൽ ഉത്തമന്മാർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാകുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തുലാസിൽ നാളെ പല ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഖനം തൂങ്ങുന്നത് സൽസ്വഭാവമാകുന്നു സൽസ്വഭാവമുള്ള മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെയാണ് ആവശ്യം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭയന്നൊന്നും വെക്കണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വിനയത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രബോധിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിന് സാധിച്ചാൽ ഇത് നാലാളുണ്ടാവും അപ്പ തന്നെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങും എന്നിട്ട് അവിടെ തണ്ടി ഇവിടെ തണ്ടി ഒരു ചെറിയ പള്ളി കുത്തിക്കൂട്ടും അതോടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്ലോസറ്റിലെ വെള്ളം മാറിയ കൂടൂല്ല കുറയില്ല ആ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബന്ധവും പിന്നെ ഒരു ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളും മുജാഹിദല്ലേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങട്ട് ചെരിക്കും മേർച്ചാറ അവിടെ അല്ല പ്രവർത്തന എന്താ പ്രവർത്തനം പള്ളി മദർസും മദർസും പള്ളി മദർസും പള്ളി പള്ളി മദർസും ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ പാട കുട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ആൾ ജുമായക്കും ഉണ്ടാവും അഞ്ചും അല്ലായി അല്ലെങ്കിൽ പത്തും അല്ലായാലും അപ്പതും അങ്ങനെ തന്നെ കെ സി പറയും പോലെ ക്ലോസറ്റിലെ വെള്ളം മാരിയ നല്ല പ്രവർത്തനാണ് എ പി ആർ രണ്ട് ചവിട്ടു നിർബന്ധമായിരിയ പുറത്തുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓനല്ല ഒച്ചയൊക്കെ പുറത്തുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിന്നിട്ട് കെട്ട ഇങ്ങട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുക ഓലിട്ട് ഒരു ബന്ധമല്ല പിന്നെ പിന്നെ ആരോട് നിങ്ങൾ ദേവത്തെ അത്ര നമ്മുടെ പ്രബോധിയ സമൂഹമല്ല ഇവര് അവരിട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണ്ട നമുക്ക് ബന്ധം നടന്ന ദേവത്തിനായിട്ട് എന്ന അസ്സലാമലേക്കും അയമുട്ടിയാക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് മുജാഹിദ് വരാൻ വന്നതാ പോടാ അവിടുന്ന് അറിയില്ല അയമുട്ടിയാക്കാനായിട്ട് വേറെ ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അയമുട്ടിയാക്കാനോട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും പറയാ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ആളുകളോട് ബന്ധം വേണം ആ നിലക്ക് അവരോട് ദീനിയായ ബന്ധം വേണം അതിന് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ സ്വഭാവം കുറച്ച് നന്നാകണം സ്വഭാവം നന്നാകാത്ത അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നോ ഇത് മരടിക്കേണ്ടു അത് ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ആള് പറയും ഞാൻ ഒരാളെ മുജായി സെന്റർക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒന്നും മുജാഹിദായിട്ടില്ല മുജായി സെന്റർക്ക് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയതാ മുജായി സെന്റർ ചെന്നപ്പോ നേതാക്കന്മാരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചേർത്ത സ്വഭാവം ഓൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടട്ടെ നിങ്ങൾ അമ്മ മുജായിദ് അമ്മ ഉലവിന്റെ മുജായിദ് ആളുകൾ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചെന്ന വാദപ്രതിവാദ ശൈലിയിൽ ഓനെ വീഴ്ത്തിക്കളയാ ഓന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടത് ഏ ഈ മൗലി വരുന്ന ഒരു പരിഹാസം മറ്റേ മൗലി ഒരു പരിഹാസം എന്നിടുമ്പം പറഞ്ഞു തന്നെ ഡിം ഇതാക്കി ഓനെന്ത് കിട്ടി അതാ മുജായി സെന്റർ ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥ മുജായി സെന്റർ പോയാൽ പിന്നെ മുജായിദാവില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലാ നമ്മളൊക്കെ സ്വഭാവം മേലെന്ന് ഇങ്ങട്ട് താഴെവരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വയം വിമർശനത്തിന്റെ സദസ്സ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചു വെക്കണം മുജാഹിദ് ആകുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള എനിക്കെല്ലാം തേഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഭാവം എന്നാ പറയാ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായ മതിപ്പ് ആ മതിപ്പുണ്ടായാൽ പിന്നെ തിരുത്താനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇടയിലിരുത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയും മജുബുർണി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കണേ എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ആ തിരിച്ചറിവ് വിനയത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ആദർശം പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടോ ഈ ആദർശം പ്രചരിക്കുന്നതിന് ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ തടസ്സമാണോ ഞാൻ മാറി നിൽക്കണം അതാ വേണ്ടത് ഓരോ നാട്ടിലെയും ചില കീറാ കുട്ടികളാണ് ഈ ആദർശ പ്രചരണത്തിന് തടസ്സം അതാ ഞാൻ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ നമ്മൾ തടസ്സമാകില്ല ഈ ആദർശം പ്രചരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ തടസ്സമാകരുത് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയാൽ പിന്നെ ഓനന്നെ സെക്രട്ടറി ആകുന്ന മരിച്ചൊരു കൊത്ത് മണ്ണോന്റെ ഓർമ്മക്കൾ ഇട്ടാലേ ഗുരുവുള്ളൂ ഇന്ന് കഥാലം വന്നു മറ്റു പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടെമ്പ് സെക്രട്ടറി എമ്പിന് ആകാൻ പാടില്ല നിയമം കൊണ്ടു നിൽക്കും വേറെ ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണ്ട മർക്കിച്ച മുനിസിപ്പ് പാർട്ടിയിലും മറ്റൊരൊക്കെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ലീഗിലും കൊണ്ടുവന്നു തോന്നുന്നു നിയമം കൊണ്ടുവരും നടക്കൂലല്ലെങ്കിൽ ഈ കസാലമ്മ കുടിച്ച് കുത്തിരിപ്പും ചില ആളുകൾ മരിച്ചാലും വിടൂല ആ രൂപത്തിൽ എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല സോക്കട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ഓന്റെ എല്ലാ ദൂഷ്യവും ആ നാട്ടിലെന്നും ഉണ്ടാവും ഓനൊന്നും മാറുന്ന ഒരു പുതിയ സെക്രട്ടറി വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ വിശാലത കിട്ടും അതിനോ മാറി കൊടുക്കൂല ആ ജാതി ആളുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട സമയം മാറ്റി നിർത്തിക്കോളി ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവനൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിയ സമയം ഇവനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പോയി പോയാൽ മതി ആർക്കാ പറ കുറെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടൂല അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടൂല ദുനിയാവിലും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുജാഹിദ് വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു അതേത് സാധനം അങ്ങനെ അളവ് കൂടിയ മൂല്യം കുറഞ്ഞു അതാ നബി ഒരായിത്തന്നെ എന്തുണ്ടായത് കൂട്ടം കൂട്ടായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു റസൂൽ മരിച്ചപ്പോ പിന്നെ റസൂൽ നാക്കുവരൊക്കെ പാടെ തെർബിയച്ചിരുന്ന സമയങ്ങൾ റസൂൽ ഒഫാത്തായി പോയല്ലോ എന്തായതറിയോ ജക്കാത്ത് എരുവില എന്നൊരു കൂട്ടരി അത് മൊഹമ്മീൻ എടുത്തിരുന്ന ടാക്സ് അല്ലേ എബൌട്ട് കുഫർക്ക് അങ്ങട്ട് പോയി ആ വേറെ ചില ആള് കള്ളനബിന്റെ ഒപ്പം മുസൈലിമ ഒരു നബി അപ്പോഴത്തെ സിജാഹി നിന്ന് ഞപിച്ച് നിന്ന് ഞപി ലഭിച്ച് കെട്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഏത് കയറിയത് കുരുപ്പ് ചെയ്താൻ കുറിയച്ചാലും എന്നാ ഒരു നറുക്കി എനിക്ക് വേണം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കുറിയുണ്ടോ എന്ന് കൂടി അറിയില്ല എന്നാലും ഒരു നറുക്കി എനിക്ക് വേണം അജാതി ഒരാളുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോ ക്വാളിറ്റി കുറയും അന്യം സൂക്ഷിച്ചോളി ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടിയോ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആ ജാതി ചപ്പ് ചവറൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ മടവൂരുകൾ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു കുറെ ചപ്പ് ചവറിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് സെക്കരിയ പറഞ്ഞ ആരാ ഒന്നാമത്തെ ചപ്പ് ചവറ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയ് മടവൂർ എണ്ണിക്കോളി അസുഖർ അലി പീരാങ്കുട്ടി ഇനി പറഞ്ഞാ അത്രേമാ സരസ് ഒക്കെ പോയില്ലേ അങ്ങനെ എണ്ണി പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് മുജാഹിദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുജാഹിദാകണം അതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തോനെ ഇതിൽ ഇനി പൊണ്ടെടുക്കാൻ കയ്യൂല ഓലൊന്നും മാറിക്ക അല്ലെ മെല്ല മാറ്റി ഓലാണ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അതേ പറ്റുള്ളൂ കസാല പൂരിക്കാരൊന്നും ഇനി ഇതിന് വേണ്ട അത്രേ മാസലത്തിനോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പോലെ ഓനൊന്നും വേണ്ട ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പോലെ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ മുൻകാലത്തുള്ള മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ അവരുടെ ജീവിത രീതി നമ്മളെ ജീവിത രീതി ഇബാദത്തുകളെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താ ഇപ്പൊ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഞാൻ പാലക്കാട് പുതുനഗരം എന്ന സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായിലെ മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗിന് കൊടിനാട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും അമുസ്ലിം വോട്ടില്ലാത്ത വാർഡിന്റെ അവിടെ ഐ എൻ എൽ വരുവോളം ലീഗ് അല്ലാതെ ആ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യോളി ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ ഷാഫി പള്ളി അനഫി പള്ളി ഒരു മതില ഞമ്മക്കെതിരെ ഒരു രണ്ടു കൂട്ടി ഒന്ന ഞമ്മൾ അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവിടുത്തെ അണ്ണന്മാർ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ സംഗതിയൊക്കെ ശരി താൻ പക്ഷേ അഞ്ചു വകത്ത് പള്ളിയിൽ ഒന്ന് തൊഴുകണ്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല മുജാഹിദായ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വരണ്ടേ അത് നമുക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് പോവും പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പോവും അതാണ് അവൻ ഇസ്ലാമ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ട
അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി ജമാഅത്തായിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഒരു നേരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തേഴരട്ടി പുണ്യല്ല എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ബഡായിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിയുടെ വാക്കാണത് ഹരീസിലെ തിരുവചനമാണത് അത് നമ്മക്കണ്ട് ബോധ്യം വരണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാവൂലേ ഏ മസാല വരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ളോ പള്ളിന്റെ അടുത്തുള്ള ആണ് പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് സൊറ പറഞ്ഞും ഫോൺ ചെയ്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ പ്രദേശത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തടസ്സമാണ് ഓന്റെ വാപ്പ ചിലപ്പോ പള്ളിക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്ത ആളേക്കാരൻ ഓന്റെ ഉപ്പാപ്പയായിരിക്കും അവിടെ മുജാഹിദിന് വിത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുക ഓന്റെ സർവീസ് ഒന്നും ഞമ്മക്ക് കേട്ടത ഓൻ ഇന്ന് ഞമ്മക്ക് തടസ്സ ഇന്ന് ഞമ്മക്ക് തടസ്സ ഓനെ ചിലപ്പോ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നേരിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും യൂണിറ്റിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ആളായി കോഴിക്കോട് എന്ന വലിയ ആളായിക്കാർ സിഡി ചവർ ചെന്ന ആ ജാതി അമ്മക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക പരലോകത്ത് ആദ്യം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിസ്കാരമാണ് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വരാത്ത മുജാഹിദ് വേണ്ട സ്ഥിരമായിട്ട് സുബഹിക്ക് വരാത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടി വരൂല വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സുബഹി ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാഅത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജമാഅത്താണ് ഒരു ഫർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഏയ് ഒരു ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ വിഷമിക്കും ഞമ്മൾ അല്ലെ ഒന്ന് ജമാഅത്ത് പോയല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാ എന്റെ ഈ എന്റെ വീഡിയോ സാധനം കൊണ്ടല്ലോ അത് ഇത് നന്ദിന്റെ ജമാഅത്ത് കളഞ്ഞു എന്നാൽ അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നമുക്കുള്ള വിഷമാണത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിഷമുള്ള ആൾ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരം തന്നെ പോയാൽ വിഷമല്ലാത്തവരാണ് പിന്നെന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിട്ടയുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിട്ടയുണ്ടായിരിക്കണം വീട്ട് അടുത്ത് പള്ളിയിലൊക്കെ പള്ളിക്ക് പോകന്നെ വേണം അതിലൊരു നിർബന്ധം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് പ്രസംഗ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഗ്യാസറ്റായാലും അവിടെ നിർത്തണം എന്ത് വർത്താനാണ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പോകണം വളരെ അപൂർവമായൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വരാം നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നൊരു വിരുന്നേരം വന്നു അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കയറിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജമാ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ തന്നെ പല പുണ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്തു പോയാൽ അതിന് പ്രത്യേക പുണ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച പള്ളി കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ പറമ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പക്ക അള്ളിത്തുണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞ ചിലപ്പോ വേറപ്പുണ്ടാവും മണക്കനുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ അതൊന്നാണ് മാറ്റിയിട്ട് ആ മറ്റേ വസ്ത്രം ഇടാൻ ചെയ്തുവിടെ പുതു സീനത്തക്കും നിന്റെ കുഞ്ഞി മസ്ജിദിൻ എല്ലാ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാര വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ല വസ്ത്രത്തിട്ട് പോവുക ഒന്നെടുത്തിട്ട് പോവുക പള്ളി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോവുക സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ പള്ളി പോകാൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം എത്ര കാ ജമായത്ത് തുടങ്ങാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടൂലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് റവാത്തി സുന്നത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറപ്പെടുക അപ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു നിസ്കാരം അടുത്ത നിസ്കാരം വരെയുള്ള പാപം പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പോയി തലകുത്തി മുറിഞ്ഞാലൊന്നും പൊറുക്കൂല അതിനതിന്റേതായ ആതാപുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം ഒന്നാമത്തെ സഫ് കിട്ടുന്നതിന് നറുക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നറുക്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഹദീസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം എപ്പോഴൊന്നും ഒന്നാമത്തെ സഫ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരാഗ്രഹം വേണം അതുപോലെ തന്നെ സഫ് ശരിയാക്കൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുജാഹിദ് പള്ളികളിലൊക്കെ വലിയ പാരമ്പര്യ പരങ്ങളൊക്കെ നിക്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ കാരണം ഒരുത്തൻ ഒരു കാലടി മുന്നിൽ ഒരുത്തൻ കാലടി പിന്നിൽ അല്ലേ സഫ് വളയാതെ
ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ തന്റെ കാൽപാദം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാൽപാദത്തോട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ചുമൽ ചുമലിനോട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഗവിരാണെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് തിരക്കുണ്ടാക്കണമെന്നല്ല അവനാന്റെ തടിക്കനുസരിച്ച് കാലം വിസ്തരിച്ചു വെക്കുക തൊട്ടടുത്ത ആളെ കാലം ഇങ്ങനെ വെക്കണ ബേരലുണ്ടല്ലോ അത് കിബിലക്ക് നേരെ ആക്കണം എത്ര മുജാഹിദ്യങ്ങൾക്ക് അത് അറിയും നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം സർവീസ് ഉള്ള കുറെ ആളുണ്ടല്ല അവിടെ ഓലൊക്കെ നിക്കിരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കാണണം ബേരല് കിബിലക്ക് നേരെ ആക്കണം എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ടും അതിനുള്ളൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഞാന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അലൈ മോലിന്റെ കുത്തുപേട്ട മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇടവണ്ണ നിരവണ്ണ് നേരിട്ട് കേട്ടാ മറ്റം പറഞ്ഞ എ കെ അബ്ദുലത്തി മോലിന്റെ കുത്തുപേക്കാൻ പത്താളപ്പള്ളിക്ക് കൊണ്ടോട്ടി എല്ലാം ഒന്നും പോയി നാളാ അങ്ങനെ ഇരുപല്ല മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ കൂട്ടായി എന്താ കുത്തുപേട്ടാളാ മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ മധുഹബ ഏയ് പായക്കാട്ടിൽ വരെ എം ടി ഉത്തരേ മോലി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ കടവത്തൂർക്കാർ പറയാണ് എടപ്പാറ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ നിനക്ക് പേര് പറയേണ്ടി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവര് ചിലപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കാരും ഈ ജാതി ചിലപ്പ് മറന്നതാണെങ്കിലോ അത് പറഞ്ഞൂടല്ലോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊന്നും ഞമ്മളെ വിഷയല്ല ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കും സഫ് നിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് എന്ത് സങ്കടാ നിങ്ങൾ ഒരു മടവൂരിയോ ഒരു നവമടവൂരി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ നിസ്കാരം നത്ത് കൊളായി ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാത്തിക്കല വേറൊരാൾ വന്നു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാല് വെച്ചോ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും കള്ളത്തിൽ പോയിക്കള കറക്കാൻ ചെന്ന വൈദ്യ കാലത്ത് കട്ട എന്തൊരു കഷ്ട നിലച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മടവുരി നവമടവുരി ഉള്ളത് അഫ്ലോ പഠിച്ചു നീ അതീത്ത് പല വട്ടം കേട്ടിട്ടും ഓന് മാറ്റല്ല എന്ത് മുജാഹിദ ഓനൊക്കെ കേരള നദത്തിൽ മുജാഹിദ്ദിന് എന്റെ മുതോ തൊട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ റസൂർ ഹദീസും സഹാബത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ അവന്റെ കാൽപാദം കാൽപാദത്തോട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ചുമൽ ചുമലിനോട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും തറാസു നിങ്ങൾ ഗേപ്പടച്ചു നിൽക്കൂ വ്യക്തമായി ഹദീസല്ലേ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് വിടരുത് വലിയൊരു മൂലമി കടവ് തുറന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്താ അറിയോ പാൻറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പോലെ ചെയ്താനീർ ഓന്റെ മണ്ടിയിലാ ചെയ്താള് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അഖിലോണ്ട് അഖിലോണ്ട് നീരുണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കരിക്കാതെ കൂടെ സെഫ് കണ്ടാ തിരിയും ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട വേഗം മനസ്സിലാവും ഏതാ സെയ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണോ നാളെ പരലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി അള്ളാഹു നമ്മെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ സഫുകൾ ശരിയാക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുഖങ്ങളെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച് കളയും സെഫ് ശരിയാകാത്തവർ തന്നെ ബില്ലി പതികളില് നോക്കൂട്ട് നിങ്ങള് മണലിൽ കൂടി ചേരവായ മാതിരി സെഫ് പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാ വേണ്ട സർവീസ് കേട്ടാല് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു അല്ല ഈ പള്ളി നിക്കരിക്കാൻ വരുന്നു ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ആ അതല്ല വർത്താനം ആരും മൂപ്പരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അത് ചക്കരിയ പറഞ്ഞു എന്നാ അതാപ്പ എനിക്കുള്ള കുറ്റം ആ ഓരോരുത്തര് പറയുന്ന വർത്താനാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് എന്താണ് ദീൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞാലും വിനയത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം അത് ബല്യവും പറഞ്ഞാലും ചെറിയവും പറഞ്ഞാലും ശത്രു പറഞ്ഞാലും മിത്രം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞത് തെളിവുള്ളതാണോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെലഫിയാകുക എന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ സുജൂതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി തല കുനിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലെ എത്ര തലവണിച്ചിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചു നിൽക്കണം തല മാത്രം കുനിച്ചാ മതി കൈ കെട്ടൽ വാദ പ്രതിവാദം നടത്തിയ ആളാ ഞമ്മളെ പല ആളുകൾ ഈ കൈ പവിടെയാ പോയി പോയി ഇങ്ങനെ കെട്ടി പോന്ന് 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 ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഒരു തരം അലംഭാവം കൈ കെട്ടേന്റെ പാലത്തിന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തല്ലോ കോലത്തില നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുമില്ല പിന്നെ കോട്ടാവിയുണ്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങിയാ തുടങ്ങി കോട്ടാവി അതുവരെ ഒരു കോട്ടാവി ഉണ്ടാവും 
ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೇಕ ಕೋಟಾವಿ ಅತ್ತ ಸಾಬಿನ ಶೈಫಾನ್ ಕೋಟಾವಿ ಶೈಶಾನಿಂದಾನ್ ನಿಂಗಳ್ಕೊರಾಳ್ಕ ನಿಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಾವಿ ಒನ್ನಾಲ್ ಫಲ್ಯಕಲಿ ಮಸ್ತ ಕಡಿಯನ್ನ ತ್ರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಮರ್ತಿಕೊಳ್ಳಟ್ಟೆ ಅಮರ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಕೈಯ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಚುಂಡು ಒಂದಿಕರ್ದು ಬಿಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳಣ ಕೈ ವಚಿತ ಅಮರ್ತಲ್ಲ ಚುಂಡು ಇದಾಕಣ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊನ ಕೊಂಡಿರ್ನಿ ನಿಸ್ಕಾರ ಅದು ಕೈ ನಿಸ್ಕಾರ ಕೈ ಪಿನ್ನ ಕೋಟಾವಿ ನಿಂದು ನಬಿ ಪರಿಯಾಣ ಬಲ ಯಾಗಿ ಅವನ್ ಓರಿ ಇಡರ್ದು ಅರಬಿ ಅರಿಯೋಕ್ ಅರಿಯಾವಾ ಅಂತ ಪರ್ನ ಚೆನ್ನಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾಯಿಯ ಕೋರಿ ಇಡುವಲೋ ಲೇ ನಲ್ಲೋಣ ಬದೋದು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಾದಿ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ನರಿಗೆ ತಲನ ಹೊಂದಿಕ ನಾಯಿಯ ಹೊಂದಿ ಆ ಇಲ್ಕಿದಾನ್ ಬಲ್ಲಿ ರಸೂಲ್ ಪರ್ನ ವಕ ಬಲ ಯಾಗಿ ಅವನ್ ಓರಿ ಇಡರ್ದು ಅಪ್ಪ ನಿಸ್ಕಾರತಿನ ನಿಕ್ಕುಂಬೋ ಶೈತಾನ್ ನಮ್ಮಳ ವೈ ಬೆಳಪಿಕುಂ ಎನ್ನ ಶ್ರಸ್ತ ನಮಕ ಬಾಣಂ ರುಕೂಯಿಲು ಸುಜೂದಿಲು ಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕನೇನೆ ಪಚ್ಚಿ ನಷ್ಟಂಜ ನಿವರ್ತಾತವಂಜ ರುಕೂಯಿಲು ಸುಜೂದಂ ಶೇರಿಯಲ್ಲ ನಾ ರಸೂಲ್ ಬರ್ಜಿತ್ತದು ಚನಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬನಂತೆ ಪೇಂಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಕಿ ಬಂದದೇ ಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅದು ಕುಂದು ಪೋನಾಳ ಚಿತ್ತೆ ಇಂಗನೆ ಪಟ್ಟದೆ ಇಡು ಬೇರು ರಬ್ಬರ್ ಬಂದು ಬಳತ್ತೆ ಜಾತಿಯ ವೈರಿ ಈ ಇನ್ನೇರಿಕ ಅಂಗನೆ ಕೊಯಪಂಡಿ ಅವಡೆ ತಿರಿಗಿ ಇವಡೆ ತಿರಿಗಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇರಕೂಲ ಏಯ್ ಬನ್ನೆ ತುಣಿಲಂತಕ್ಕೆ ಅಮೇಜ್ ಅಂತಾಯ್ತ ಜಾಯಿಸಂತ ಬದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಚಾತೆ ಇಂಗನೆ ಕಳೆ ಆ ಅಂಗನೆ ತಾಳಿಗಳು ನಿಸ್ಕರಿಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯೋ ನಿಸ್ಕರಿಕೂನಳು ರುಕೂ ಎಂಗನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗಳ ತಲೆಯೂ ಒಡಲೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಣನ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೌ ಸುಬ್ಬ ಅಲೈಹಿ ಮಾ ಉಸ್ತಕರ ಅಂಗನೆ 900 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಕರ ಸುಜೂದ್ ಕರಕುಂಬಳ ರಾ ಇದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೇರ ಇಂಗನೆ ಬಾಡ ದ ಪೋಯ್ತವಳ ಕರಕುಂಬಳ ಸುಜೂದ್ ಕರ ಇಂಗನೆ ಕೈ ಅಗತ್ತಿ ಬಕಣಂ ಕೈ ಮುನ್ನೋಟ್ ಬಕಣಂ ಈ ಮುಟ್ಟುಗಾಲು വെಚಿಟ್ ಮುಟ್ಟುಗಾಲಿಂದಿ ಕೈಯಿಂದಿ ಎಡೆ ಒಂದು ಆಟಂ ಕುಟ್ಟಿಕ ಪೋಳ ವಡವು ಅಣ್ಣ ಚಲಾಳ ಮನಸಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ വെಚಿಟ್ ದುಕುಡಿ ಆಟಂ ಕುಟ್ಟಿ ಓಂಡೆನ ಕೈ ಜೊಡಿಂಜೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಚಾ ಪರ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಗುಲೈಮೆ ಚಲಾಳ ಸಫ ಅಡ್ತು ನಿಕ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಳಿವದ ಇಂಗನೆ ಕೈ വെಚಿಟ್ ಆಟಂ ಕುಟ್ಟಿ ಪೋಳ ವಡವು ಅಣ್ಣ ಬರ್ನಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಇಂಗನೆ ಬಿನ ಅಡ್ತುಕ ಓನ್ ಮನಸಾಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕಂದೆ ಕೈ ಇಂಗನೆ ಮುನ್ನೋಟ್ ಕುಕ ಬಡ ನಿಟ್ ಈ വെಚ ಕೈ ಇಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಲ್ದಿ ಅಡೇಲ ಕೂಡಿ ಪಳ್ಳ ಓರ್ತಿ വെಚಾ ಐನ ಅಡೇ ಕೊಡ ಆಟ ಕುಟ್ಟಿ ಕೋಳ ವಡ ಉಂಡಾವನ ಇನ್ನ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ನಿವರ್ತಿ ಕೈ വെಚ ಕೈ ಇಂದಿ ಮುಂಬಿಲ್ വെಚಿಟ್ ಬೆರಲಿಗಳ ಕಿಬಲಕ್ಕೆ ನೇರೆ ಯಾಕಣಂ ಕಾಲ ಅಮರ್ತಿ ವಕಣಂ ಬೆಂಜ ಗುಣ ಐರಿ ಇಂಗನಲ್ಲ ಅಕರಬ ಮಾ ಯಕೂನು ಮಿನ್ ಅಬ್ದು ಬಿರ್ ರಬ್ಬಿಹಿ ವ ಹುವ ಸಾಜಿದುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೋಡ ಏಟ್ ಮಡತ ನಿಲ್ಕನ ಸಮಯ ಸುಜೂದಿಲಾನ ಅದು ಶರಿಕ ನಿರ್ವಹಿಕಾನ್ ನಮಕ ಸಾಧಿಕಣಂ ಇದೊಂದೂ ಶರಿಯಾಯಿಲ್ಲೇಂಗಿ ಕೋಟರೆ ಪಿನ ನಿಸ್ಕರ್ಚಿತ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಆಳುಗಳಕ್ಕೆ ಉಪರ ಚಿಂತೆ ಆಗಿ ಇನ್ನಾನು ನಿಕ್ಕರಿಕಂಡಲ್ಲೋ ತಬ್ಲೀಗರ ವರ್ತನೆ ಜಮಾಯತರ ವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲೆ ಇನ್ನಾನು ನಿಸ್ಕರಿಕಂಡಲ್ಲೋ ತಬ್ಲೀಗರ ಪರಿಯಣ ನಿಸ್ಕರಿಕಾ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋಲ ರುಕೂ ಶರಿಯಲ್ಲ ಸುಜೂದ ಶರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕ್ಕರಗಳು ನಿಕ್ಕರಿಕಾ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಡ ಪೀಡಿ ಉತ್ತಿರಕಂಡಿ ಓಲೆ ಪೋಯಿ ಉಳ್ಚಂಡ್ರಿ ನಿಕ್ಕರಿಕಾ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಡ ಪಾರ್ತ ಉತ್ತಿರಕಂಡಿ ಓಲೆ ಪೋಯಿ ಉಳ್ಚಂಡ್ರಿ ಓಲೆ ಎಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬಿಳ್ಚಂಡ್ರ ಬಿಳ್ಚಂಡ್ರ ನಿಂಗ ತೋನಿ ಓಲೆ ಕೆಚೋಲಿ ಯಾರೆ ತಬ್ಲೀಗರ ವಯಲ್ ಗಟ್ಟಿಟ್ಟ ಒರಾಳು ಎಂಗನೆ ನಿಸ್ಕರಿಕಂಡ ಉಸ್ತಾದ ಇಚ್ಚ ನಿಂಗ ಚಾಪಿಯಾ ಚಾಪಿ ಸ್ಕೆಟ್ ಕೆಚೋಲಿ ನಿಂಗ ಅನ್ಪಿಯಾ ಅನ್ಪಿ ಕೆಚೋಲಿ ಇದಾ ಓಲೆ ಬಡಿಪಿಕೆಲಿ ಇದಾ ಓಲೆ ಬಡಿಪಿಕೆಲಿ ಫಲಾಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಡಿಪಿಕೆ ರೂಪಂ ಬಡಿಪಿಚೋಡ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಾ ಸುಹೃತುಕಳೆ ಅಂಗನೆ ಎಂಗನೆಗೆನು
അപ്പൊ നമസ്കാരം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പോലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവനോട് പറയാ നിസ്കാരം ശരിയായിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നിസ്കാരം ശരിയാകണം കാരണം നമ്മളൊരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനം കൂലിയും കിട്ടണം എന്നാ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പര മണിക്കൂർ നമ്മൾ പീടിയൊന്നും ഒഴിവാകുക അല്ലെ കൈയും കാലും കഴുകി ഒതുവെടുത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ച് ഇക്കറും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തിന് അരമണിക്കൂർ അതിന് വിചാരിച്ചു ഈ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്ന എന്തിനാ നാളെ പരലോകത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അത് കിട്ടേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നൽ അബ്ദല യുസല്ലി സ്വലാത്ത ഒരടിമ നമസ്കരിക്കും മായുക്ത ബലഹു മിൻഹ പക്ഷേ അവൻ അതിൽ നിന്ന് കൈന്റെ കൂലി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂല ഇല്ല ഉസ്റുഹ പത്തിലൊന്നല്ലാതെ തുസ്റുഹ ഒമ്പതിലൊന്നല്ലാതെ തുൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എട്ടിലൊന്ന് ആറിലൊന്ന് ഏഴ് ഏഴിലൊന്ന് ആറിലൊന്ന് അഞ്ചിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് കണ്ടോ മുഴുവൻ കിട്ടണം ഞമ്മക്ക് പകുതി എത്തിയാ പോര മുഴുവൻ എത്തിയാ പോര അഞ്ചു എത്തിയാ പോര അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് റസൂൽ പറയാ ഒരാൾക്ക് പത്തിലൊന്ന് കിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഒമ്പത് അപ്പൊ അഞ്ചാള് നിക്കരിയ ചിലപ്പോ അഞ്ചു പോലത്തേക്കും കൂലി കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും സമ്പൂർണമായ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നബി സല്ലി സ്വല്ലം എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചോ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം പൊതുവെ ജമായത്തേരും തബിരീകരൊക്കെ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തക്കവയാണ് തക്കവ ഹൃദയത്തിലാണ് അപ്പൊ രൂപം അത്ര കാര്യല്ല ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചില ആളുകളും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ജനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്താ ഇഹ്ലാസ് മാത്രം ഉണ്ടായാ പോരാ ഇത്തിബായ് വേണം അല്ലെ ഒരു ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് മാത്രം പോരാ എന്ത് വേണം റസൂൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെ സന്തു ഖമാറായിട്ട് മൂനി സല്ലി ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടൂല തലകുത്തി പറഞ്ഞിന് കൂലി കിട്ടൂല ഇപ്പൊ നിസ്ക നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സൂത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാറാ ഞമ്മൾ ആളുകൾക്ക് സംഗതി തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ പള്ളിന്റെ നടുവിൽ വന്നിട്ട് ഒറ്റ കൈയട്ടല മുമ്പിൽ ഒരു മറ വേണം ലാ തുസല്ലി ഇല്ല ഇല്ല സൂത്രത്തിൽ സൂത്രയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കരുത് ഗൾഫിൽ പോയൽക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു മീസാങ്കല്യം ആദ്യം മരത്തിന്റെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചു അതിനാൽ നിസ്കരിക്കണോന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മറ വേണം നടന്നു പോകുന്ന ആൾ ആ മറിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടിയെ പോകാൻ പാടും അല്ലെങ്കിൽ തടയ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വന്നാൽ തടയാ നമുക്ക് തടയാൻ നമുക്ക് മറ വെച്ചണോ മറ വെച്ചണോ മറവണ്ട മുമ്പിൽ മുഴുവൻ ചുമര് അടുത്തുണ്ട് ആ ചുമരിന്റെ ആ സ്വത്തിലേക്ക് പോയി കൂല ബാക്കിലേ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാൽ സലാം വീട്ടിയ ലഗോങ്കോയി മുട്ടത്ത മാറ്റി അപ്പുറം ഓട്ടിക്ക താരം ഏൻ പായാൻ അതിനെ ബാക്കിൽ ഒത്തിരിക്കണേ മുഞ്ഞിപ്പോയാ ആളിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകുമല്ലോ മക്കത്ത് പോയ ഒരു ഇതാസ്ഥിതി ഉള്ളിൽ ചിലണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറ്റത്തെ നിൽക്കുള്ളൂ കുന്തിയാലും അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉള്ളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഉള്ളിന് വൈകും കൂടി അടച്ച് നിന്നിക്കുക ഉള്ളിന് മുഴുവൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ഹരണ വികസിപ്പിച്ച ആ കഥ പറയും വേണ്ട ഒറ്റ നിയമായത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് അതാവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന്റെ സൂത്ര വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം മറ വേണം ഒരു തൂണുണ്ടോ തൂണിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം ഒരു ചുമരുണ്ടോ ചുമരിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉമ്പിലത്തിന് വെക്കാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര അടി അല്ലെ അഹറത്തിൽ റഹൽന ഒട്ടകക്കട്ടിലിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആണിണ്ടാവും ഏതാണ്ട് ഒന്നര അടി അത്രയെങ്കിലും വേണം അത്രയും ഉയരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം മുമ്പിൽ വെക്കണം അതാണ് സുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സുത്ര ഇല്ലാത്ത നിസ്കരിച്ചോന് തടയാൻ അവകാശമില്ല അതുപോലെ ഒതുവൊക്കെ എടുക്കണം അവസ്ഥ പന്ത മുപ്പത്തഞ്ചല്ല സർവീസ് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒതു കാണണം ഒതു എടുക്കുന്നൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ കാരണം മിഫ്താഹ് സ്വലാത്ത് അത്തഹൂർ നമസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ശുദ്ധീകരണം ഒതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒതുല്ലാത്ത നിസ്കാരില്ല ഒതുല്ലാത്ത നിസ്കാരില്ല ഒതു ശരിയാകണ്ടേ ഒതുരാദ്യം ബിസ്മില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയേണ്ടുള്ളൂ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അവസാനം ഒതു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു ഇപ്പോഴും ഉറാഫിയായിട്ട് കുറെ കാലായി മുജാഹിദായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഷഹാദത്തിലില്ല ഖുറാന്റെ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും വേറെ അവിടെ റഹ്മാൻ റഹീം
അങ്ങനെയാ മുഴുവത്വം തട്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവ് ചെയ്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ നബി ശങ്കരനാ ക്ലാസ് ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ വൈരുണ്ണിലാഖാബിനാർ ഈ മടമ്പുകാലികൾക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് നാശം ദൈവത്തിലെ ഹിക്കുമത്താണ് എന്നാൽ പറയേണ്ട ഒന്നും പറയേണ്ട മാതിരി പറയാതൊക്ക അപ്പൊ ഹിക്കുമത്തായി നബി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല പോയി ഒന്നും മാറ്റിയെടുക്കിയത് നരകത്ത് പോവും ജാതി ഒന്നും കൊണ്ട് നിക്കരിച്ചാന്നാർന്ന് അതാണ് പറയേണ്ട മാതിരി പറയണം ഇപ്പോൾ കളി കൈയെട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു നോക്കാണി ജമായത്തേരും തെബലീഗേരും ഒക്കെ പറയുന്ന അത് നെഞ്ചത്തും കെട്ട ബാറ്റത്തും കെട്ട പൊക്കൽനാടി കെട്ട പൊക്കളുടെ തായും കെട്ട കെട്ടാണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണമല്ലോ ഉപലെ ഏറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ പല മധുരപരും പല കോലത്തിൽ എല്ലാ മധുരപരും സ്വർഗത്തിലാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലല്ല ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പോണില്ല ഹരിയതിലുള്ളത് എവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബടെ കെട്ടി അവൻ സഹി ഒരിക്കൽ പള്ളമ്മ കെട്ടി അതും സഹി ഒരിക്കൽ അവർത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിന്ന് അവൻ സഹി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അലക്ക മുണിങ്ങിയമാര് കൈ കെട്ടാന്ന് അവൻ സഹി എന്നാ ശരി നാല് നാല് കൊലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരേ കൊലത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല നബി മൂന്ന് കൊലത്ത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കൊലത്തും ചെയ്യാം ശരി സംഗതി തെളിയണ്ടേ സഹിയായ ഹരീത് വേണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹിഹായ ഹരീസിലുള്ളത് എന്താ അതാണ് നമ്മള് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിക്കറ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കോട്ട വിട്ട് അവിടെ മാന്തി ഇവിടെ മാന്തി സ്പ്രിങ്ങുമ്പോ നിൽക്കണ വാരി ഇങ്ങനെ പൊന്തി ഏയ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബക്രിയ കൈയും ഇങ്ങോട്ട് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബറച്ചിട്ട് അള്ളാഹു മന്ദ സലാം ഹിങ്ക സലാം എന്തൊരു ബക്രിയെന്നറിയോ നിസ്കാരത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യം നിസ്കാരത്തിനുള്ള ദിക്കറിന് നിസ്കാരത്തിനുശേഷം ദിക്കറി ഉണ്ടായി ശരി തന്നെയാ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന ഒഴിവാ നമ്മൾ ദിക്കറി ചെയ്യും വേണം പക്ഷെ കൈ ഉയർത്തി ഒരൊറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും റസൂർ സല്ലാസം ദിക്കറി അല്ലിച്ചില്ല ഫർള് നമസ്കാര ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലോ സഹാപത്തോ കൈ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ പോലും ദിക്കറി ചെല്ലിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ കൈ ഉയർത്തി ദ്വാക്ക് കൈ ഉയർത്താൽ അതിശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ദ്വാക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്ന എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടവല്ലേ പക്ഷെ ഫർന്ന നിസ്കാരം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു സ്വലം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എവിടെയും റസൂൽ കൈ ഉയർത്തിയെന്നില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൈ ഉയർത്തിയ നിസ്കാരത്തിന് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തിയല്ലേ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനക്ക് തെളിവ് അല്ലെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മൾ എതിരാ അല്ല പക്ഷെ നിസ്കാര ശേഷം കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തിയുണ്ടോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കൽ അവിടെയും ചോദിക്കുന്നത് കൈ ഉയർത്തിന് നമ്മൾ എതിരല്ല പക്ഷെ ഫർലസ് കാർ ശേഷം നബി കൈ ഉയർത്തിയതുണ്ടോ പഠിത്ത ജമ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫത്തു അൽമനാറിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജമായത്തിയുടെ ഫത്തുമായിരിക ആ കൈ ഉയർത്തിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്നാലും കൈ ഉയർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അവസാന ഒരു കളി ഇപ്പൊ ഖുറാഫിയോടും പറയണത് നിസ്കാര ശേഷം കൂട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് വേണ്ട ഒരാൾ ദ്വാരത്തെയും അച്ഛലാമി പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനുണ്ടോ ഇല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടുള്ളൂ അതെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതന്നെ ഇപ്പൊ പുരും പറയുന്നത് കൈ ഉയർത്താൻ അജീസിനുണ്ടോ അല്ലേ അത് എവിടെയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് അംശവാക്കവിന്റെ ഏയ് ജമ്യത്തിൽ നമുക്ക് കത്തോടുത്തോലെ മുപ്പത്തെട്ട് പോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാക്കണ്ടല്ലോ ആ കാക്കാന്റെ ജിത്യാദ എന്ത് കൈ ഉയർത്തിയത് വേറെ കൈ ഉയർത്തിയ തെളിവുണ്ടായാൽ മതി പോര സുഹൃത്തുക്കളെ പോര സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കാര ശേഷം കൈ ഉയർത്തിയാൽ അത് വിധത്താണ് എന്ന് ഷേഖ് ബിൻ വാസ് പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പി അബ്ദുൾ കർമോലി പറയലുണ്ട് ഞമ്മളെ ആളുകൾ വല്ലാതെ പൂണ്ട് പിടിക്കണ സംഗതി എടുത്തു നോക്കിയ വലിയ തെളിവൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല ഇതിനെ പറ്റി ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിസ്കാര ശേഷം കൈ ഉയർത്തണ അപ്പൊ കൈ ഉയർത്താതെ നിക്കിരിയല്ല വേണ്ട നിസ്കാര ശേഷം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാര ശേഷമുള്ള നിക്കറുകൾ വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് പഠിക്കണം പല ആൾക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അസ്താഫുള്ളു അതിന്റെ കൂടെ ചില ആളുകൾ അലീം അല്ല അലീം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിസ്കാര ശേഷം അസ്താഫുറുള്ളു റഹീം ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അവിടെ ഇല്ല അള്ളാഹ് അലീമും
അബുക്രുട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് നന്റെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കണത് വലത് കൈകൊണ്ടാണ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ദിക്കറുകൾ കണ്ണം പിടിച്ചിരുന്നത് ഈ വലത് കൈയിന്റെ വെല്ലുകളെ അള്ളാഹു സംസാരിപ്പിക്കും ചോദിക്കപ്പെടും ഇവരോട് ഇതൊന്നും മാലനോട് സംസാരിക്കൂല സംസാരിപ്പിക്കൂല മാലനോട് ചോദിക്കൂല അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് ദിക്കർ ചെല്ലുക വാക്കിതിൽ അനാമിൽ വരൽ തുപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദിക്കർ ചെല്ലുക എന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ പറഞ്ഞ സുന്നത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് അവിടെ സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്ന ജപമാല വന്നു ജപമാല എന്ന അതിന്റെ പേര് സുബുഹത്ത് എന്ന് പറയാ അറബിയിൽ അതിനുവേണ്ടി കള്ള ഹദീതോരുണ്ടാക്കി ഞാൻ മുതക്കി റുസുബുഹ ജപമാല ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എത്ര ഉത്തമം അറബികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫാഷന വിലപിടിപ്പുള്ള മാല ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചേറ്റി അടക്കലാ ഒരു ഫാഷന കാറിലും തൂക്കും ഡിഗ്രിയെല്ലാം വേണ്ടി ഒന്നല്ല പത് പക്ഷെ ഇന്ന് പല ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ ഈ മാലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതൊരു ആത്മീയതയുടെ അടയാളമായിട്ട് ഇത് സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്നതാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കാലത്ത് മാലല്ലായിട്ടാ റസൂലിന്റെയും മുമ്പുണ്ട് മാലേറ്റുള്ള കളി എന്നിട്ട് എന്റെ റസൂൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ജപമാല ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എത്ര ഉത്തമം അതിനെപ്പറ്റി തബലീകര് പറയും ഇത് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ദിക്കറിൽ നിന്നൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാ ദിക്കറിന്റെ ഒരു ബുക്കാണ് കയ്യിൽ വെച്ചോളി അത് ചെറിയ ലോക്കറ്റാക്കി കഴുത്തിലിട്ടോളി നടക്കിനടുത്ത് നോക്കാലോ മാലനേക്കാളും നല്ലത് എന്നാൽ ലഹുദും തെറ്റുമില്ല ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയ ദീൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പടി മാല കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ദിക്കർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ മുസല്ല പുതച്ചു കടക്കാൻ എന്നാ നിക്കരികളും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നല്ലതല്ലേ ഒരു മുസാബ് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് തൂക്കുന്ന ഓദനം എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തൂക്കും അതൊന്നും ദീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ യുക്തി ഉപയോഗിക്കണ്ട നബി സല്ലി സ്വലമ വരലു കൊണ്ടാണ് ദിക്കറിന് എണ്ണം പിടിച്ചത് അതും ബലത്തെ കൈകൊണ്ട് ചന്തികൾ കൈകൊണ്ടല്ല ബലത്തെ കൈകൊണ്ടാണ് ദിക്കറിന് എണ്ണം പിടിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച കാലയാത്തിക ബിൽ യമീൻ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാത്രല്ല ചില ആള് ചോദിക്കും എഴുപതിനായിരം ദിക്കറൊക്കെ എങ്ങനെയാ മൗലവി ബലത്തെ കൈയേറ്റ് പിടിക്കുക പിന്നെ ആരെ എഴുപതിനായിരം ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ എഴുപതിനായിരം ദിക്കറില്ലല്ലോ അത് സൂഫിയൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ പന്ത്രണ്ടായിരം ദിക്കർ എഴുപതിനായിരം ദിക്കറൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ദിക്കർ എണ്ണം പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ കുറവാ എന്നല്ലാതെ ചിലത് അധിക ദിക്കറും ആകപ്പാടുള്ളതിൽ രാവിലെ നൂറ് വൈകുന്നേരം നൂറ് അവിടെ യൊഹി വൈമീത്തുല്ലോ യൊഹി വൈമീത്തൊയിലില്ല അവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സുബൈ നിസ്കരിച്ച് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് അസർ നിസ്കരിച്ച് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് ആ നൂറിന് ഈ വെല്ലെന്നെ മതി നിത്യം ശീലിച്ചാ മതി മാല മറിച്ചിനോ ചില ആള് പറയുന്നത് മറന്നു പോയാലോ മാല മറിച്ച് എത്രയാ നോർമല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയും വരാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏഴിനെ മറിച്ചു എട്ടിനെ മറിച്ചു അത് മറവി പറ്റിയ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല സ്ഥിതി അത്തും പുത്തുവായാലോ മാലോണ്ട് കാര്യമുണ്ട അതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുക അത്തും പുത്തുവാകുമ്പോൾ ആ ദിക്കർമ്മക്ക് തിരിയല് അപ്പൊ തിരിഞ്ഞാ പോര നല്ല ബോധമുള്ള അപ്പൊ തിരിയണം മനസ്സറിഞ്ഞോണ്ട് ചെല്ലണം അതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാവൂല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടു നൂറ് വട്ടം ചെല്ലാം പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് നാളെ രാവിലെ പോയി പരിശോധിച്ചോളി വാച്ചിക്ക് നോക്കി നിങ്ങള് എണ്ണിക്കോളി രാവിലെ ചെല്ലിയ വൈകുന്നേരം വരെ പിശാജിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് കാല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വലമ പറഞ്ഞതാ മനസ്സിലായില്ലേ അത് വൈകുന്നേരത്തും അത് വരല് കൊണ്ട് എണ്ണം പിടിക്കലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് അത് ആ സുന്നത്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു മാല കൊടുത്താ സംഭവിക്കണത് ഹജ്ജിന് വരുമ്പോ നമ്മളെ കേന്ദ്രമിലും ഇസ്ലായിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെ ലഗേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ഗുമാമി കൊണ്ടുവരില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണാതെ പിന്നെ അവസാനം കൊണ്ടത് തിരികും ജിദ്ദേന്ന് കുറെ കെട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് തിരിയൂല പിന്നെ എളാപ്പാന്റെ കുട്ടിയ മൂത്താപ്പാന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് കെട്ട് പിന്നെ അജയമാരെ താങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിനകത്തൊക്കെ വരല് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആളുകൾ കൈകൊണ്ട് ദിക്കിൽ ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാല കൊടുത്തിട്ട് വല അസുന്നത്തിനെ നശിപ്പിക്ക ആരാതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ സുന്നികളെ പറ്റിയല്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വർത്താനങ്ങളാ അത് അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ നമ്മളെ നമ്മളെ നമ്മളിലേക്കാ നിക്കാര ഫായിലും ആരുണ്ട് ഇപ്പൊ പല പെണ്ണുങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയണ അത് ഇപ്പൊ
ഇതെല്ലാം സൂഫികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സൂഫികൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ജപമാല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ പടച്ചവൻ കൂലി തരുന്ന ആ രൂപം അതെന്തോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യം പറയാണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കണില്ല പള്ളികളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് പള്ളികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പള്ളികൾ പള്ളികളില് പള്ളി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ ദീൻ കാര്യം പറയാൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലെ ജാഹിലല്ല വേണ്ടത് അത് പണ്ഡിതന്മാരാ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ജാഹിലീങ്ങളാ അപ്പൊ ജാഹിലീങ്ങളാ പറയ മൊലവി കുത്തുബിൽ ഇന്നോ പറയണം മറ്റു ഇന്നോ പറയണം ഏ അരിമാമ തീർക്കണമൊക്കെ തീരുമാനിക്ക മനസ്സിലായില്ലേ പള്ളികളിൽ ഇപ്പോ മിമ്പറിൽ വെച്ച് നമ്മള് പറയുമ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടിരി കേണീറ്റ് പോകാനും പയ്യ മറുപടി പറയാനും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണല്ലോ ആ നിലക്ക് പള്ളിയിൽ എല്ലാത്തര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ മുജാഹിദുകൾ അല്ലാത്തവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ആള് തലശ്ശേരി പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ജുമാക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആള് കൂടെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരില്ല ഇരുന്നൂറുണ്ട് നൂട്ടിക്കോളി ഏറിക്കവിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആയിരത്തി മുന്നൂറും മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതിലൊരു മുന്നൂറ് ആള് ഞാൻ സുന്നി തന്നെയാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങളെ പള്ളി കെണിഞ്ഞു ഏതാ നിനക്ക് വന്നതായിക്കോട്ടെ ബാക്കി ആയിരോ ബാക്കി ആയിരം നമ്മൾ അനുഭാവികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭാവന തരും നമ്മളെ സമ്മേളനത്തിന് വരും നമ്മളെ പ്രസിദ്ധീകരണം വായിക്കും നമ്മളോട് ബഹുമാനമാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആദർശാണ് അവരെ വീട്ടിൽ അതാണ് ആദർശം നമ്മളെ കാസറ്റ് കേൾക്കും പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ആയിരാളെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഈ ഇരുന്നൂറാളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ഈ ആയിരാളാണ് നമ്മളെ ശക്തി ഓ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്ത സംഘടനാ ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യമല്ല എന്നാ ഓ രണ്ടാം നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് സംഘടന വലുതാക്ക ആൾക്കൂട്ടം വലുതാക്ക എന്നതല്ല നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണം വാങ്ങി സഹായിക്കണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്നല്ല നിങ്ങളെ കുറാനും ശുഭത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം നിങ്ങളെ കുടുംബം ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ശിർക്ക് വിദേശത്ത് ഖുറാഫാത്ത് എന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അത് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക തൽക്കാലത്തിന് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന വാക്കല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കുക സംഘടനയിൽ ആളെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യമല്ല നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ജീന് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവത്തിനും ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൗകര്യവും എളുപ്പവും സ്പീഡും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭൗതിക സംവിധാനമാണ് സംഘടന മനസ്സിലായില്ലേ അത്ര നമ്മളെ ഇനി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറം പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവനെ മാറ്റി നിർത്തി ഓനെ രണ്ടാം പോലെ കാണുകയോ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോൻ ഓം നേരെ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവരൊക്കെ നരകത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും ഒരു എണ്ണെടുത്ത് ഒരെണ്ണം എടുത്തില്ല എന്ന് വരും വേണ്ട ഒരു ഹേമിക്കലും ഇല്ല ആരും നമ്മൾ ഹേമിക്കലില്ല എന്തോ ആ നിലക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ മുജാഹിദ് മഹല്ലുകളിൽ തന്നെ ഒരു തരം മരവിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളാ തൗഹീദും പരലോകവും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി വിമർശനമുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട എന്നൊരു ചിന്താഗതി വിമർശനമുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അപ്പം മാറ്റും ആരെ വിമർശിക്കേണ്ട നാട്ടുകാരെ വിമർശിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ചുന്നിയാളി ജമായത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെരുത്ത് സന്തോഷ മുജാഹിദീങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ജാതി കുത്തുമ പറഞ്ഞ കത്തീവര സ്ഥലം മാറ്റം മുജാഹിദുകളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയം ഹത്തീബ് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മാറ്റം ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരിക പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരൻ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഹത്തീബ് പലിശനെ പറ്റിയും ബാങ്കിനെ പറ്റിയും നന്നായിട്ടാണ് പ്രസംഗിച്ചു നമ്മക്ക് ബാങ്കിലും വേണം നമ്മക്ക് പിന്നെ ഒരാള് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയ
അതിനെന്തു വേണം സലഫി മൻഹജ് അനുസരിച്ച് കുത്തുവ നടത്തുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറിയോ ഏറ്റവും അടുത്ത് ആരെ കിട്ടുക വല്ലാതൊന്നും തീയെ കൊടുക്കണ്ടാത്ത ആളെ ആരെ കിട്ടുക ഇന്ന് എ പി എന്ന് കത്തി പേരുന്ന ഒരാള് മനസ്സിലായില്ല ആട്ടിപ്പിടി എന്ന് എ പി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിന് ആട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാ പല ആളുകളെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നാൽ മതി വലിയ മുജാഹിദ് മഹല്ലായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മതി വെള്ളിയാഴ്ച ഇതിലും നല്ല നവാത്തിയല്ലേ ഇതിലും നല്ല നവാത്തിയല്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കുത്തുപോണെന്നുള്ളത് മഹല്ലുകളിൽ ഇസ്ലാമിക ചലനം ഉണ്ടാകണം ഖുറാനും ഹദീത്തും പച്ചക്ക് പറയണം ആളുകൾക്ക് കേൾക്കണം ഈ ആഴ്ച പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ചയുടെ മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാകണം ഇതിപ്പോ എന്താ അറിയോ മഹല്ലിൽ ഐക്യാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രധാനം ലീഗും വേണം കോൺഗ്രസും വേണം എം ഇ എസും വേണം എം എസ് എസും വേണം സുന്നിയും വേണം മുജാഹിദും വേണം എല്ലാരും ചായയും കിട്ടണം എല്ലാരും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കൊട്ടാൻ പാടില്ല ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ പള്ളി മദർസ് ഉപയോഗിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് വലിയ ചെറുതന്നെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അനുവദിച്ച അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മതി ഒന്നും രണ്ടും ദീനാകണം ദീനിനെതിരായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ മറുപടി പ്രസംഗം വെച്ചു ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ ഓല് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരെ പിടിച്ചാൽ അപ്പൊ മുടങ്ങിക്കിട്ട് അവനെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് പറയും അല്ലെ അതെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഇനി പറഞ്ഞൊരു ടെക് ഓഫ് ആറ് വരണ്ട ശരിയാണ് നമുക്ക് മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ല ആരും തോൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിന് കടിച്ച തുടക്കുക അതൊന്നും നമ്മളെ ആശയമല്ല പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ അവിടെ തടസ്സമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും തൗഹീദ് പറയണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോ തൗഹീദിലൊരു ടിസ്റ്റിങ് അത് അതെന്താണ് അത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുണ്ടാകാനാണത് നമുക്ക് എം എസ് എസ് വേണ്ടേ നമുക്ക് എം ഇ എസ് വേണ്ടേ നമുക്ക് ലീഗ് വേണ്ടേ നമുക്ക് കോൺഗ്രസ് വേണ്ടേ ഒക്കെ വേണം അതിന് മുമ്പ് മുജാഹിദ് വേണം അതിന് തടസ്സായ ഒരു ലീഗും വേണ്ട അതിന് തടസ്സായ ഒരു എം ഇ എസും വേണ്ട അതിന് തടസ്സായ ഒരു എം എസ് എസും വേണ്ട ഒരു കോൺഗ്രസും വേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ അത് പരന്നു ചെയ്യണം ശ്യാപതങ്ങൾ അനുസ്മരണത്തിന് ലീഗേരം അവിടെ ഫോട്ടം വെച്ചിട്ട് ഓതാൻ കുത്തിരിക്ക ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണത്തിന് മറ്റേ മുജാഹിദ് ഓതാൻ കുത്തിരിക്ക പറയണം നമ്മള് പറയാൻ മടിക്കരുത് പറയാൻ മെമ്പറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതിനല്ലേ മുജാഹിദ് ഉണ്ടായത് ആളുകൾക്കൊപ്പിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ സുന്നിയായി കൂടെ പിന്നെന്തിനാ മുജാഹിദാണ് ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അറിഞ്ഞ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്കാത് അതുങ്ങളെ രീജിക്കിനെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കൂല ചിലർക്കൊക്കെ പേടി അതാണ് ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെപ്പ ഞാനൊരു നല്ല നിരക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് മദർസ് എന്നൊരു രണ്ടായിരം ഇമാമത്തിന് ഒരു മൂവായിരം ട്യൂഷന് ഒരു നാലായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറും മറ്റോ ഒരു അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ പാടായിട്ട് അഞ്ചാം ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഇവരൊപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് പോവാ അതൊക്കെ ആളുകൾ വലിയൊരു ദുനിയാവ ചിന്തിക്കണേ െ എല്ലാരും അതാ അവിടുക്കാപ്പ ചിന്തിക്കണ് ഇപ്പൊ സംഘടനയും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരെ കയ്യിലാവുമ്പോ നമ്മളിപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിന്ന എന്താവും എന്താവും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് 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 നല്ലത് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തേക്കലാണ് എന്തിന് ദുനിയാവിന് നല്ലത് പരലോകത്തിനല്ല അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കണ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയോ ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ അഫ്ലമ്മ പിടിച്ച എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ അഫ്ലമ്മ പിടിച്ച ഇവരെക്കാൾ എത്ര നന്നോടെ സാധാരണക്കാരൻ ബാപ്പാനി ഉമ്മാനിയും കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് ഇവന്റെ നാല് മുക്കാലാണോ അപ്പുറത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിക്കും മുജാഹിദാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ആകണം ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എതിർപ്പുകളെ വകവെക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ സമരം തന്നെയാണ് ഒരു കൊടുക്കാറ്റ് പോലെ വരുന്ന എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആവേശവുമായി മുന്നോട്ട് പോകല ജിഹാദ് അവനാ മുജാഹിദ് ഒഴിക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുന്നവൻ കാത്തിലൊപ്പിച്ച് പൊടി പിടിക്കുന്നവൻ
ഇപ്പോഴത്തെ പല ആളുകളെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു വലിയ വലിയ മുജാഹിദായിരിക്കും ഓലെ കുട്ടികളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് പള്ളിയേറ്റോ മദ്രസേറ്റോ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒന്നും ബന്ധപ്പെടും ഓല് വേറെ ഏതോ ലോകത്താണ് ഇവരുടെ പോയ കുടുംബം തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ കുറെ വിജയജീകൾ കാരണം ഓല് ഇതിൽ കെണിഞ്ഞു പോയമായില്ല നമ്മളോ കെണിഞ്ഞു ഇനി മക്കളും കൂടി കെണിയണ്ട എന്ന രൂപത്തിലാണ് അല്ല ബല മാതിരിയാണ് ഇവര് വരാണ്ടൊക്കെ നല്ലത് ഈ ജാതിയാണോ ഓരോ മക്കളും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാണ്ടൊക്കെ നല്ലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദർശം തുറന്നു പറയുന്ന വേദികൾ നമുക്കുണ്ടാകണം പള്ളിയില്ലേ മദർസല്ലേ ഉള്ളിടത്ത് വെച്ച് പറയാ മുക്കാലെടുത്ത വാടക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുമല്ലോ ഇതുമായിരി ആളുകളോട് പറയാൻ ആരും ഇവിടെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തോ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവർക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ദീനിൽ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ കൂട്ടാതെ കുറക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ ഓന് പറയുന്ന പേരാണ് തീവ്രവാദി ആ പേര് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സസന്തോഷം തീവ്രവാദി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ആ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് നമ്മക്കായിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇസ്ലാം ശിർക്ക എന്നറിയാം നമുക്ക് ശിർക്കല്ല എന്നറിയാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാം ശിർക്ക അല്ല എന്ന ശിർക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും നമുക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയാല നമ്മളോടുള്ള കൽപ്പന അത് പറയല നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റം നമുക്കുണ്ടാകും അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തമായ തെളിവുകളും സന്മാർഗവും മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം അതിനെ വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം അതിനെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ ശമിക്കുന്നവരൊക്കെ ശമിക്കും അള്ളാഹു ശമിക്കും ശമിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരൊക്കെ ശമിക്കും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആ ശാപം നമുക്ക് കേൾക്കണോ കൂട്ടരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇസ്ലാന്തി നിലനിൽക്കണ് ആ ബേജാർ ആർക്കും വേണ്ട പല്ലി വിചാരിക്കുമല്ലോ ഓനെ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിൽക്കണ് വിട്ടത്തും വിട്ടമോൻ താങ്ങിക്കാനാ വിചാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാത് അല്ല നിലനിർത്തും നമ്മളെ പറ്റൂലെ നമ്മളെ മാറ്റിയ നിർത്തും നിങ്ങൾ നോക്കാണിപ്പോ എത്ര എത്ര പിന്നെ തൗഹീദ് പറയുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഇവിടെ സലാസുല്ലം എവിടെ പോയി സി പി എവിടെ പോയി അല്ലേ ഓലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ എന്നിട്ട് കുറെ ദാരിമിമാരും പൈസിമാരും ഇപ്പൊ വേറെയും കുറെ എണ്ണം ഓലൊക്കെ പോയില്ലേ പോകുത് നിങ്ങളല്ലാത്ത ജനങ്ങളല്ല പകരം കൊണ്ടുവരും തുമ്മലാത്ത കൂനുവം സാലക്കും അവർ നിങ്ങളെ പോലെ ആവൂല അള്ളാന്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാതിന് നടപടി അള്ളാന്റെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് ആള് മാറി വരും നമ്മളതിന് ബേജാറായിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യണ്ടായ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ തീവ്രവാദി എന്ന് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കണ്ട നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈസൽ മുസ്യാരുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിനൊക്കെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ ഒരു പകുതി പോലും പറയാ അപ്പൊ സമയം കിട്ടൂല എന്നിപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ശിർക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ജാഗ്രത ഉണ്ടാവും കുഫർ വരുന്നുണ്ടോ ജാഗ്രത ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതുപോലെ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിഫാക്ക് അഥവാ കാപട്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിഫാക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിഫാക്കിന്റെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഫാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കറിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യന്മാരിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മുഗ്മിനീങ്ങളല്ലേ അല്ല അപ്പൊ നാവുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം ചെയ്ത് പറയുകയും ജീവിതത്തിൽ അത് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക വിശ്വാസത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഈമാന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ആണോ സസ്തീക്കുമ്പിൽ കെൽപ്പ് മാത്രമാണോ അല്ല നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയണം പിന്നെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോഴേ ഈമാനാകുന്നു അതൊന്നും ഓല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല നിഫാക്കുന്ന വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തക
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് മുജാഹിദായി അഭിനയിച്ച് നടക്ക ഓല വീട്ടിക്കോ ഓല സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്കോ ചെന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവുക യുഹാദി ഊനാഹിനാമനു അള്ളാഹുവിനെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ അവർ വഞ്ചിക്കാണ് എന്ന് മുനാഫിക്കിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരി മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ അവർ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു സംശയമല്ല നബി സല്ലി സിനിമ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ മുനാഫിക്കൂനാന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു യാലമു ഇന്നക്കല റസൂലുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അറിയാം താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് അള്ളാഹു യശ്വദ് ഇന്നൽ മുനാഫിഖീനൽ കാദിബൂൻ മുനാഫി